ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ വെൽക്കം ടു എഡ്യൂ ലൈൻ സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഡേറ്റ ടൈപ്സുകളായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് നോക്കി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് സോ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സോ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് യൂസർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് ഓക്കെ സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ടൈപ്പ് ഡഫ് ടൈപ്പ് ഡഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ ടൈപ്പ് ഡഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ഡഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് പുതിയ പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഡഫ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ടൈപ്പ് ഡഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇന്റ് ക്യാറ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിള് വോയിഡ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് നമുക്ക് പുതിയൊരു പേര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഡഫ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ സിന്റാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ഡഫ് ടൈപ്പ് ഐഡന്റിഫയർ സോ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഡഫ് എന്ന് എഴുതുക നമുക്ക് ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ പേരാണ് മാറ്റേണ്ടത് ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ ടൈപ്പിന്റെ അവിടെ എഴുതുക ദെൻ പുതിയൊരു ഐഡന്റിഫയർ പുതിയൊരു നെയിം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും താഴെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വന്നേക്കുന്നുണ്ടോ ടൈപ്പ് ഡഫ് ഇന്റെ യൂണിറ്റ്സ് ടൈപ്പ് ഡഫ് ഫ്ലോട്ട് മാർക്സ് അപ്പം ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഡഫ് അതിനുശേഷം ഇന്റ് ഇന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് സോ അതിന് ഞാൻ വേറൊരു പേര് കൊടുത്താണ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമതെ ടൈപ്പ് ഡഫ് ഫ്ലോട്ട് മാർക്സ് സോ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് അതിന് ഞാൻ വേറൊരു പേര് കൊടുത്താണ് മാർക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇവിടെ നോക്കിയാല് യൂണിറ്റ്സ് ബാച്ച് വൺ ബാച്ച് ടു മാർക്സ് നെയിം വൺ നെയിം ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ സാധാരണ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ ഇന്റ് അതായത് ഇന്റ് ബാച്ച് വൺ ബാച്ച് ടു അല്ലെ ഫ്ലോട്ട് ബാച്ച് വൺ ബാച്ച് ടു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അല്ലെ അല്ലെ ഫ്ലോട്ട് എ ഇന്റ് ബി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ യൂണിറ്റ്സ് ബാച്ച് വൺ ബാച്ച് ടു എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പേ അതായത് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ടൈപ്പ് ഡഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റിന്റെ പേര് മാറ്റി യൂണിറ്റ്സ് എന്നാക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റ് ബാച്ച് വൺ ബാച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് വരെ എനിക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ബാച്ച് വൺ ബാച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി യൂണിറ്റ്സ് ബാച്ച് വൺ ബാച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇന്റ് ബാച്ച് വൺ ബാച്ച് ടു എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഞാൻ ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂസ് അതായത് ഫ്ലോട്ടിന് ഞാൻ മാർക്സ് എന്നാണ് വേറൊരു പേര് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫ്ലോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഫ്ലോട്ട് എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ മാർക്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ പേരായിട്ട് മാർക്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ മാർക്സ് നെയിം വൺ നെയിം ടു എന്ന് എഴുതി സോ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് നെയിം വണ്ണും നെയിം ടുയും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂസിനെ മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂ അതായത് മാർക്സ് ഫ്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്റും യൂണിറ്റ്സും സെയിം ആണ് മാർക്സും ഫ്ലോട്ടും എന്താണ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഡഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെയിം നെയിം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ടൈപ്പ് ഡഫ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേറെ പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ത്യന് ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ ഒരു പേര് കൊടുത്തു യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് കൊടുത്തു സോ ഇനി ഞാൻ ഇന്ത്യ
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എന്യൂമറേഷൻ എന്യൂമറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഈ എന്യൂമറേ എന്യൂം എന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്യൂം എന്ന കീവേഡ് ഇ എൻ യു എം എന്യൂം എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്യൂമറേഷനെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് എന്യൂമറേഷൻ എന്തിനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്യൂമറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെയിംസിന് നമ്പറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരേ നെയിമുകൾ നെയിമുകൾ ഉണ്ടല്ലോ കുറെ നെയിമുകളെ നമുക്ക് നമ്പരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എന്യൂമറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്യൂം എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്യൂമറേറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്യൂമറേഷൻ്റെ അല്ലെ നമ്മൾ എന്യൂം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സിൻറ്റാക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്യൂം എന്ന കീവേഡ് എഴുതുക എന്യൂം പിന്നെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഐഡൻറ്റിഫയറിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ബ്രേസസ് ക്ലോസ്ഡ് ബ്രേസസിനുള്ളിൽ കോമായിട്ട് കോമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിംസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആക്ച്വലി നെയിം ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ കുറെ പേരുകളായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ വാല്യൂസ് വരുന്നു സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സെമി കോളൻ മാസ്റ്റ് ആണ് സെമി കോളൻ ഇടണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്യൂമറേഷൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഐഡന്റിഫയർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്യൂം ഐഡന്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഐഡന്റിഫയറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് ഈ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ക്ലോസ് പ്രൈസിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന വാല്യൂ ഇല്ലേ അതിൽ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലാതെ വേറെ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനിയും വീക്ക് ഡേ അപ്പം എനിയും ഞാൻ എന്യൂമറേഷൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ എനിയും എന്നുള്ള കീവേഡ് എഴുതി എന്നിട്ട് വീക്ക് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡന്റിഫയറിനെ കൊടുത്തു ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വീക്ക് ഡേ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡന്റിഫയർ ആണ് കൊടുത്തത് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നെയിം ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ എനിയും എന്ന് എഴുതണം അത് മസ്റ്റ് ആണ് എനിയും എന്നുള്ള കീവേഡ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫയർ എഴുതുക അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്ത ഒരു പേര് വീക്ക് ഡേ എന്നാണ് ഇനി ഞാൻ എന്റെ വീക്ക് ഡേക്ക് പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ക്ലോസ് ിനുള്ളിൽ കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതാണ് എക്സെട്രാ എന്നിട്ടേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്യൂസ്ഡേ വരെ അപ് ടു സൺഡേ വരെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അങ്ങനെ കോമേട്ട് കോമേട്ട് ആ വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥലം തികയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അപ് ടു സൺഡേ വരെ അങ്ങനെ ഞാൻ എക്സെട്രാ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ അപ് ടു സൺഡേ വരെ ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു സോ വീക്ക് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക വീക്ക് ഡേ ഡേ വൺ ഡേ ടു എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ഞാൻ വീക്ക് ഡേ എന്ന ടൈപ്പില് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വീക്ക് ഡേ എന്ന എന്യൂമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പില് രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ സാറിന്റെ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡ് ഇൻഡ് എ വൺ എ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ് ഇൻഡ് എ ഇൻഡ് ബി എന്നൊക്കെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പിന്നെ വേരിയബിളിനെ നെയ്യും അങ്ങനല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് എന്താ ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം വീക്ക് ഡേ എന്നാണ് എന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ാണ് വീക്ക് ഡേ സോ വീക്ക് ഡേ ഡേ വൺ ഡേ ടു എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഡേ വൺ ഡേ ടു എന്നുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഇതിന്റെ ടൈപ്പ് ഏതാണ് വീക്ക് ഡേ എന്ന ടൈപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡേ വണ് ഞാൻ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഡേ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെനസ്ഡേ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തു കാരണം എന്താ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ കാരണം എന്താണ് ഈ ഡേ
ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം എന്യൂമറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഞാനിപ്പം എനിയും എനിയും വീക്ക് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാൻ മൺഡേ തൊട്ട് സൺഡേ വരെ ഞാൻ വാല്യൂ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം സിസ്റ്റം എന്താ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ വാല്യൂസിന് അസൈൻ ചെയ്ത ആ വാല്യൂസിന് ഓരോരോ നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റേണലി അസൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാലും ഞാനിപ്പം മൺഡേ മൺഡേക്ക് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആണ് ട്യൂസ്ഡേക്ക് വൺ ആണ് വെനസ്ഡേക്ക് ടു ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കും അപ്പം സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്യൂമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ വാല്യൂസിന് സിസ്റ്റം ഇൻറ്റേർണലി ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സീറോ മുതലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എനിയും സ്പെസിഫയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്യൂമറേറ്റ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ബൈ അസൈനിങ് ദം വാല്യൂസ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു എക്സെട്ര ആൻഡ് സോ ഓൺ ഓക്കെ അപ്പൊ സീറോ മുതൽ അവിടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ കൊടുത്ത ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിന് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോ മുതൽ ഇങ്ങനെ വാല്യൂ ഒരു കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സീറോ മുതൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ കൗണ്ടിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ കൗണ്ട് വാല്യൂനെ നമുക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ സപ്പോസ് എനിയും ഡേ എനിയും ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡന്റിഫയർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മൺഡേക്ക് ഞാൻ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൺഡേക്ക് സീറോ കൊടുക്കും ട്യൂ ട്യൂസ്ഡേക്ക് വൺ കൊടുക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാല്യൂ കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൺഡേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വാല്യൂനെ അങ്ങ് അസൈൻ ചെയ്തു മൺഡേ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂനെ അസൈൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്യൂസ്ഡേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടു ആയിരിക്കും സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുക അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക വെനസ്ഡേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നമ്പറിങ് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഏ അപ്പം ഞാൻ വെനസ്ഡേക്ക് സിക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തേഴ്സ്ഡേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെവനേ വരുള്ളൂ കാരണം നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഈ ഒരു ഇൻറ്റേർണലി അസൈൻ ചെയ്യുന്ന നമ്പറിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എന്യൂമറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്യൂമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്യൂമറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൂ എല്ലാ കുറേ വാല്യൂസിന് അതായത് നെയിംസിനെ നമ്പറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്യൂമറേഷൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് എന്യൂമറേറ്റഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് യൂണിയൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതും ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് യൂണിയൻ സ്ട്രക്ചറും യൂണിയനും സെയിം ആണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയനും അത് തന്നെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ കളക്ഷൻ തന്നെയാണ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചറും യൂണിയനും തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ സ്ട്രക്ചറും യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി അലോക്കേഷനിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് സ്ട്രക്ചറും യൂണിയനും തമ്മിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിഫറൻസ് സോ യൂണിയനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി അലോക്കേഷനിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി യൂണിയനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന യൂണിയൻ എന്ന കീവേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് യൂണിയൻ എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂണിയനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് യൂണിയൻ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് യൂണിയൻ എഴുതുന്നത് സ്ട്രക്ചർ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് യൂണിയനും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മെമ്മറി അലോക്കേഷനിൽ വരുന്ന എക്സാക്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് സ്ട്രക്ചറും യൂണിയനും തമ്മിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ യൂണിയനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് യൂണിയനെ ഡിക്ലെയർ